saludos y bienvenidos a Hola Little Books. Estoy tan feliz que están viendo conmigo hoy otra vez. Bienvenidos a Bilingual Storytime. Welcome to Bilingual Storytime. Today's story is a special story because it involves a couple of things that I love so very much. El cuento de hoy es un cuento muy especial porque tiene varias cosas que yo amo tanto. Por una, tiene las alpacas, que a mí me encantan. También tienen dentistas, que mi mamá es una dentista. I love this book because it has two things that I love very much. It has alpacas, which who doesn't love alpacas? They're so soft and cute. And it has dentists. And guess what, guys? My mom is a dentist. Do you like going to the dentist? ¿A ti te gusta el dentista? A veces nos pone un poco nerviosas, pero es bueno tener una sonrisa bonita. Sometimes the dentist makes us a little bit nervous, but it's really good to have a beautiful smile. Well, I'm excited for today's story. It's called Paco, the alpaca goes to the dentist. <laughs> Paco, la alpaca, va al dentista. Y está escrito por Rox Siles. It's written by Rox Siles. And I'm really excited to read it with all of you. Let's begin. Palabras nuevas. New words. First, I'm going to say the word in Spanish. And then I'm going to say the English and read you a sentence with the word. Ready? Granja. Farm. Paco nació en una granja. Granja. Dientes, teeth. Paco tenía dientes brillantes, dientes. Feria, fair. Paco fue a la feria de animales, feria. Vamos, listos a leer. Let's read. Paco, the alpaca, goes to the dentist. Paco, la alpaca. Va al dentista. Escrito por Rock Siles, ilustrado por Martina Marchiusen. Paco the alpaca was born on a farm in Ohio. He had a fluffy white head like a cotton ball with a light brown coat. His favorite pastime was to run and play with his friends in the green pastures. Paco la alpaca nació en una granja en el estado de Ohio. Él tenía la cabeza blanca como algodón y la piel de color café claro. Su pasatiempo favorito era jugar con sus amigos en los pastizales verdes. Paco, I'm over here, shouted Toby. He was a small playful goat and Paco's best friend. He loved to hide behind the corn barrels while playing hide and seek at the farm. Paco, aquí estoy, gritaba Tomás. Él era un pequeño chivo juguetón y el mejor amigo de Paco. Le gustaba esconderse detrás de los barriles de maíz cuando jugaban al escondite. Sumac was a tall, handsome, and chocolate brown llama. He won the competition at the animal fair five years in a row. Paco dreamed of winning someday, just like his cousin Sumac. Sumac era alto, guapo, y una llama de color chocolate. Sumac era tan lindo que ganó el campeonato de la feria por cinco años consecutivos. Paco soñaba con ganar algún día como su primo Sumac. Sumac told stories of their ancestors living in the Andes Mountains of South America. Little Paco could only imagine running free through the clouds and nearly touching the bright blue skies from the Altiplano or High Plains. Sumac contaba cuentos de sus antepasados, quienes vivían en la cumbre de los Andes en Sudamérica. Paco solo podía imaginar correr en las nubes 
y tocar el cielo azul desde el altiplano. As Paco got older, his coat grew brighter and softer, but there was one big problem. His baby teeth began to fall and the new teeth grew out of place. A medida que Paco creció, notó que su abrigo de lana se veía más brillante y suave, pero había un gran problema. Sus dientes de bebé se cayeron y los dientes nuevos crecieron fuera de lugar. Paco thought to himself, I will never win the Animal Fair Championship. The little alpaca sat inside the barn, feeling sad. Yo nunca ganaré el concurso de la feria, él pensó. La pequeña alpaca se sentó dentro del granero, muy triste. Toby asked, Paco, what's wrong? Why don't you want to play with us anymore? ¿Qué pasa? Le preguntó su amigo Tomás. ¿Por qué ya no quieres jugar con nosotros? I don't like my teeth, Paco replied. I don't want to go to the animal fair anymore. But Toby insisted. Well, you have the brightest woolly coat. We will never win without you. No me gustan mis dientes, Paco respondió y añadió. Ya no quiero ir a la feria de animales. Tienes el abrigo de lana más brillante. Nunca ganaremos sin ti, insistió Tomás. The next day. Farmer Joe came to the barn and placed a leash around Paco's neck. He pulled him into his truck and off to the city they went. Al día siguiente, José, el granjero, puso una correa alrededor del cuello de Paco y lo subió a un camión con rumbo a la ciudad. When the truck finally stopped, Paco could only see a small portion of the sign that read, Dr. Frank's Dental Services. He tried to hide behind the haystacks, but it was to no avail. Cuando finalmente llegaron, Paco vio un letrero en la ventana que decía, Dr. Sánchez, dentista. Paco trató de ocultarse detrás de la paja, pero fue inútil. Once inside, he saw a giant toothbrush and toothpaste. Dr. Frank said, I am ready to restore your smile. Una vez adentro, Paco vio un cepillo de dientes enorme y una pasta dental. Voy a arreglar tu sonrisa, dijo el Dr. Sánchez. Paco reluctantly opened his mouth as he sat beneath the big bright lights. It did not take long before Paco came out with gleaming teeth. He looked like a star. Paco se sentó debajo de las luces grandes y abrió su boca con miedo. Al poco tiempo, Paco salió con los dientes muy brillantes. Se veía como una estrella. The most awaited day of the year finally arrived. It was Paco's turn to walk in front of the judges at the animal fair. Por fin, el día más esperado llegó. Era el turno de Paco para caminar delante de los jueces en la feria de animales. And this year is a big winner is... Paco, the white and brown alpaca, shouted the master judge. Y este año, el ganador es... Paco, la alpaca blanca con marcas café, gritó el juez mayor. Everyone cheered, including Toby, who was watching the competition from the first row. Paco still had his crooked teeth, but he won because he was confident to show his smile. Todos celebraron, especialmente Tomás, quien vio la competencia desde la primera fila. Paco aún tenía los dientes desviados, pero ganó por tener confianza en su sonrisa. Always be confident and proud of who you are. Remember to brush your teeth and floss every day. Siempre ten confianza y orgullo de ser quien eres. 
Recuerda de lavarte los dientes y usa hilo dental todos los días. The end. El fin. Well, thanks everyone for tuning in today to Bilingual Storytime. I love the message this book has about confidence. Gracias a todos por unirte conmigo hoy. Me encanta el mensaje en este libro sobre la confianza. Make sure you follow me on Instagram at Hola Little Books. Like, subscribe, and share with a friend or family member who may love this video too. Well, I'll see you in the next one, and thanks for tuning in to Hola Little Books. Adios!